2. Thích đi du lịch, kinh văn A nan hiệu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tả lự Viên định phát minh, tam ma địa trung, tâm ái du đãng, phi kỷ tinh tư, tham cầu kinh lịch. Việt dịch, A nan lại hành giả kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tả lự. Tính viên định phát minh, trong tam ma địa, tâm thích dạo chơi, cho tư tưởng bay ra, tham cầu đi nhiều nơi. Giảng A Nan lại hành giả kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu có được sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả đang tu tập tam ma địa không còn các tà lự nữa, phát minh an trụ trong định sáng suốt tròn đầy, trong tam ma địa tâm đã có những vọng tưởng thích dạo chơi. Đó là ra khỏi đỉnh đầu và lang thang theo linh hồn, có nghĩa là linh hồn đi lãng du khắp mọi nơi, nên tư tưởng phóng vọt ra tham cầu lãng du, cho tinh thần phóng vọt ra ngoài và mong muốn đi khắp nơi đâu đó để ngắm cảnh tiêu giao. Kinh văn, nhĩ thời thiên ma hầu đắc kỳ tiện, phi tinh phụ nhân khẩu thuyết kinh pháp. Việc dịch, khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, đem tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng kinh pháp. Giảng khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, ma vương ở cõi trời lại trở nên ghen tức và chờ đợi sơ hở để gá vào, đem tinh thần nó gá vào người khác. Nó lại cho tùy tùng thân tín gá vào người kia, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp, nó đến để quấy nhiễu người tu. Vì sao người tu lại bị ma gá vào? Đơn giản là vì ông ta tham cầu lãng du, mong ước được đi du lịch, đi lang thang đây đó, ngay khi ông ta vừa móng niệm mong cầu du lãng, tức liền cung cấp cho thiên ma cơ hội thuận tiện để não loạn mình ngay. Ma không thể gá vào đâu được nếu như người tu đạo không khởi vọng tưởng tham cầu như vậy.